Ребенка Орешкин ворвался в свой третий класс А, как ураган, даже стул на, по пути опрокинул. «Ребята, французского не будет!» – восторженно завопил он. «Все, французы домой! а мизон!» «Ура!» – разом взревели 9 человек из французской группы. Остальные 17 только завистливо вздохнули. «Эх, эта радостная новость не всех касалась. Это касалась новость только тех, кто учит французский, а англичанам приходилось учиться. Им как раз сегодня предстояло писать диктант на тему одежда. Вот вечно этим французам везет, ворчали англичане, собирая школьные сумки, чтобы идти на урок английского языка. И вот как толком не учатся, а еще и так толком не учатся, а еще и уроки у них отменяют, и учительница у них добрая, не то что у нас. Французы скакали по классу, злорадно хохотали и кричали «Ха-ха-ха, раньше надо было думать, нечего было на английский записываться, английский учить, вот сбежали от нас, от нашего урока, урока французского, вот теперь и мучайтесь». А англичане, те, кто учат английский язык, хмурились, сердились и по одному исчезали за дверью, шли на свой урок. Если бы они только знали, что французский учить легче, ни за что бы не согласились на урок английского. Это все их мамы. Это они ходили за учительницей английского и умоляли, ну возьмите моего сына к себе, мы так хотим на ваш урок английского. Да, моя дочь обязательно должна учить английский, она с четырех лет ходит к репетитору. Да, зачем нам французский, говорила какая-то мама, куда это мы с ним потом, сейчас кругом по-английски. Англичанка учиться английского сопротивлялась, как могла, говорила, что она может взять только ровно половину класса, как и положено. А половина класса это 13 человек, группа-то не резиновая, лишние ученики туда просто не поместятся. Но в конце концов, самым настойчивым мамам удалось втиснуть в английскую группу еще четверых своих детей. Ну вот и получилось так, что 17 детей Англичан учат английский, и всего 9 детей учат французский французы. А почему не будет французского? Спросила Даша Каткова, которая была круглая отличница. Лидия Сергеевна простудилась? Да нет, она не простудилась. Ромка так радовался, что он просто лихо отплясывал на парте. Она не простудилась, она руку сломала, представляете? Так сильно, что она аж в больнице лежит. Шум постепенно как-то стих. Французы размолчали. Ну да, и Ромка как-то почувствовала, что, наверное, не очень хорошо, как-то нехорошо так, наверное, радоваться, когда любимая ученица лежит в больнице со сломанной рукой, тем более, что она уже старенькая, ну и совсем бабушка, а старым людям вообще ломать ничего нельзя, у них кости плохо срастаются. Да, у меня папа ногу ломал, помолчав, сказал Максим Данилов, вот он целых два месяца потом по дому на одной ноге прыгал, а когда гип сняли, то он с палочкой ходил, потому что нога еще долго не сгибалась, а я руку ломала. Лера показала на правую кисть, вот здесь больно, ужас, а я обе руки ломал, похвастался Стас Ковальчук, у меня руки были в гипсе и вот такие растопыренные в разные стороны, я даже в дверь не мог войти, и меня с ложки кормили, как маленького. Все снова зашумели, стали кричать и на перебой хвастаться, кто что ломал в детстве. А потом Артем Мирошенечко, который никогда ничего не ломал, сказал, так значит Лидия Сергеевна на следующий урок не придет. «Да, конечно, не придет!» – воскликнул Ромка. «Кто же ее с больницы отпустит? Она еще долго болеть будет, может, даже до конца, до конца четверти!» И все снова стали потихонечку радоваться. Ну, хоть и любимая учительница, хоть и ставила она всегда пятерки, но совсем без уроков-то лучше. Целый месяц не будет французского, и можно идти домой уже после четвертого урока. А в пятницу, даже, может быть, после третьего, а эти дурачки, англичане, пусть сидят у себя за партами и зубрят свои неправильные глаголы. Тут прозвенел звонок на урок, Класс вернулась учительница третьего А Ольга Викторовна, и действительно она всех французов отпустила домой. Она отпустила их и в среду домой, и в пятницу. Потом они уже сами уходили, не дожидаясь разрешения. А чего дожидаться, если и так ясно, что урок вести некому? Правда, в школе была еще одна учительница французского, но она, но она на ней висела так много классов, что еще одну маленькую группу просто повесить было некуда, она не могла ее взять. И вдруг, через две недели... На последнем уроке Ольга Викторовна объявила. Так, французская группа сегодня никуда не уходит. Сегодня у вас будет урок. Французы переглянулись и зашептались. Какой еще урок? Неужели Лидия Сергеевна вернулась? Да почему так рано? За две недели разве можно сложные переломы не вылечить? Англичане собрались и ушли к себе в другой класс, а французы остались на своих местах. В школе был всего один кабинет французского языка, и как раз в это время его занимали старшеклассники. Поэтому французская группа обычно училась просто в своем классе. Со звонком пришла Ольга Викторовна и привела с собой какую-то невысокую девушку в очках, наверное, из 11 класса, а может даже из 10. 
Еще чего, пробормотал себе под нос Ромка. Вот только старшеклассники нас еще не учили французскому. Во-во, сейчас будут крутить себя крутую училку, прошептал в ответ Максим. Все, кто сидел рядом, согласно закивали. Познакомьтесь, ребята, сказала Ольга Викторовна. Это ваша новая учительница французского языка, Владислава Константиновна. Французы аж застыли с открытыми ртами. Как учительница? Вот эта маленькая, худенькая десятиклассница, да разве учителя бывают такие? Владислава Константиновна учится в институте, в университете. И в нашей школе она проходит практику и будет замещать Лидию Сергеевну. Ну ладно, вы пока знакомьтесь, а я выйду ненадолго. Но имейте в виду, Орешкин и Ковальчук и Данилов с ними. Я здесь и я рядом, понятно, ведите себя прилично. Ольга Викторовна ушла. А не похожая на учительство Владислава Константиновна подошла к столу, положила учебник и тетрадь, которую держала в руках, и вдруг заговорила на непонятном языке. «Вау!» – восхищенно прошептала отличница Даша Каткова, когда Владислава Константиновна замолчал. «Класс! Прям умеет разговаривать, звучит как песня!» Остальные сидели и хлопали глазами, и всего, что сказала учительница, они поняли только одно слово – «банжур». И то сомневались, то ли это банжур, который «здравствуйте», и, может быть, это какой-то другой банжур. Владислава Константиновна произнесла его совсем по-другому, как по иностранку. Сказала, «Банжур!» И вдруг сама стала похожа на иностранку. Да даже появились кое-какие сомнения в том, что она вообще умеет говорить по-русски. Но нет, оказывается, умеет. «Ребят, вы все поняли?» – спросила учительница. И сразу стало понятно, что никакая она не иностранка, и по-русски она говорила свободно и совершенно без акцента. не а Мы вообще ничего не поняли!» – сказал Ромка. «А вы на каком языке говорили?» На китайском! Фыркнул Стас, и все сразу захихикали и завозились в классе. Я говорила по-французски, без улыбки, сказала Владислава Константиновна. Это самые простые фразы, которые в конце третьего класса всем должны знать. Ну хорошо, я буду говорить медленнее, чтобы вам было понятно, что я говорю. Может, вы просто не привыкли к моему произношению? Владислава Константиновна заглянула в журнал. Балабанова! Лера встала. Что мне надо сказать? Спросила ученица. Кому сказать? Не поняла Лера. Ну мне, что мне надо сказать? Вам? Мне, мне. Я называю твою фамилию, ты встаешь и говоришь, что? Что? Тупо повторила Лера. Владислава Константиновна сжала губы и поправила очки. Наверное, она рассердилась. А может, она сжимала губы и поправляла очки, независимо от своего настроения, не знаю. Этого никто из нашей группы не знал. Мы же ее видели в первый раз. Учительница снова заглянула в журнал Данилов. Максим встал. Он, конечно, понял, что он должен что-то сказать, но что он сказать должен, он представления никакого не имел. Лидия Сергеевна начинала урок совсем не так, и общалась она с ними всегда по-русски. Ну, Владислава Константиновна выжидательно уставилась на Максима. Тот помолчал, помолчал и спросил, что? Ну, говори, что? Да перестань штокать! Да я не штокаю, а что говорить? Сэм Уа, сказала учительница, снова поправляя очки. На этот раз нервно. Наверное, ты уже в самом деле, наверное, уже в самом деле сердилась. Ты должен сказать Сэмуа. А это что? Это я. Вы. Данилов, прекрати поясничать. Фраза так переводится. Это я. Сэмуа. Так, третья. Вы что, надо мной издеваетесь? Почему вы притворяете, что вы ничего не понимаете? Ее голос напряженно зазвенел и щеки покраснели. Да мы не притворяемся, воскликнула Яна. Мы и правда ничего не понимаем. Мы не знаем таких слов. Все согласно закивали с серьезными лицами, чтобы новая ученица перестала думать, что они тут над ней издеваются. Владислава Константиновна растерянно спросила, как не знаете? Да это ж программа второго класса. Вы не знаете фраз, которые говорят в начале урока? Может, вы и фраз о погоде никогда ничего не знали? Нет, сказала Яна. Француженка недоверчиво переводила взгляд с одного на другого. А как знакомиться, знаете? Назвать свое имя, спросить, как зовут собеседника, сказать, что вам очень приятно. Все качали головами. Я что не понимаю, пробормотал Владислава Константиновна. Да у вас же в журнале вон стоят оценки, одни пятерки. А что же вы тогда знаете? Мы знаем, банжур знаем, еще оревуар знаем, сказал Артем. Аля мизон знаем, добавил Ромка. Аликоль знаем. Ну то есть дома и школе это мы знаем. Все оживились и стали выкрикивать французские слова, которые приходили в голову. Тужур, лямур, пардон, мерси. Но очень скоро слова, слова все закончились, и группа опять замолчала. «Это все? Это все, что вы знаете за полтора года?» – спросила Владислава Константиновна и покачала головой. «О, ля-ля!» Все дружно засмеялись, так смешно у нее это получилось, но француженка и не думала смеяться. Она стала проверять, как группа читает, пишет и переводит, потом сняла очки и долго их протирала. «О, ля-ля! Кель кошмар!» 
сказала она по-французски, наверное, по привычке. А потом вспомнила, что ее никто не понимает, и перешла на русский. Какой кошмар! Третий А, это все очень печально. Читать и писать вы не умеете, слов вы не знаете, а произношение я вообще молчу. Как я вам выставлю оценки за третью четверть? Фактически у всех у вас двойки. Ну, кроме Катковой, у нее очень слабенькая четверка, почти тройка. Даша испуганно ахну. какая тройка, у нее никогда не было даже четверток, ни по одному предмету. А нам Лидия Сергеевна выставит, выставит сердито буркнул Ромка, он обиделся за свою двойку по чтению. Вот у Лидии Сергеевны он всегда читал на четыре. И что это она раскомандовала с это, Владислава Константиновна? Она даже не настоящая учительница, это какая-то практиканка, просто пришла и все, значит скоро уйдет обратно в свой институт. Вот Лидия Сергеевна вернется и все будет по-старому. Могу вас огорчить что Лидия Сергеевна в этой четверти не придет, сказала Владислава Константиновна, поэтому оценки буду ставить вам я, приготовьтесь, нам с вами придется очень много работать и очень много учить, у вас огромные пробелы в знаниях, то есть вы много чего не знаете, просто бездонные ямы даже, они а пробелы, все буквально онемели, вот эта новость, жили не тужили, а тут бац, еще и новые ученицы, да еще и собираются их переучивать по-своему, кошмар, но все оказалось гораздо хуже, чем просто кошмар, Французский язык вдруг стал самым главным предметом. Раньше Ромка мог в школе на перемене заглянуть в учебник, посмотреть, что там задали, и все, захлопнуть. И все равно меньше четверки никогда не получал. Если он читал или отвечал неправильно, Лизия Сергеевна просто поправляла его и просила повторить правильный ответ за ней. Он послушно повторял, но тут же забывал. А зачем помнить Лидия Сергеевна, вон добрая, она и в следующий раз точно так же поправит, и оценку не поставит никакую плохую. А если вдруг он не сделал домашнее задание, ну всегда может что-то придумать, и она поверит. Покачает головой совсем не сердит и скажет, ой, ну как же так, Орешкин, стыдно не выполнять задание в третьем-то классе. Ну и все, вот все, что она обычно делает. Но тут самое главное тогда опустить голову и сделать вид, что тебе в самом деле стыдно. А еще попросить прощения по-французски, это вообще очень легко. Нужно просто сказать «пардон». И все, тогда Лидия Сергеевна сразу улыбалась и говорила «ну ладно, садись, но ну, чтоб в следующий раз был готов». После этого надо было ее обязательно поблагодарить и сказать ей «мерси». И все, считаю, что выкрутился, и все хорошо. А в следующий раз, может, она и не вспомнит об этом, и можно снова опускать голову и говорить «пардон» и «мерси», и все. Да. С Лидией Сергеевной было очень хорошо учиться. Она была будто не учительница вовсе, а общая бабушка. Каждого могла пожалеть, с каждым могла поговорить по душам, но даже ругала и то ласково. Им все англичане завидовали и мечтали перейти во французскую группу. А теперь оказалось, что учить французский не так что и весело, и ужасно сложно, и что на домашние задания теперь уходит времени больше, чем на русский, математику и литературное чтение вместе взятые. Владислава Константиновна очень много задавала, но самое главное, она потом спрашивала то, что она задавала на дом, и на уроках говорила только по-французски, и заставляла группу отвечать по-французски на свои вопросы. Она учила правильно читать и правильно произносить слова, слушала ответы, вздыхала, о ля ля и кель кошмар, и ставила всем тройки, а иногда и даже двойки. Да этот французский просто жуть, возмущались все, как это можно выговорить, язык сломаешь. Это Владислава Константиновна просто издевается над нами. Хотим Лидию Сергеевну обратно. Они теперь оставались в четверг после пятого урока на французский, хотя в расписании в этот день иностранного языка не было вовсе. Новая француженка решила, что трех раз в неделю французского недостаточно, чтобы догнать программы и проводила лишний урок в свое свободное время. Вот и получалось, что французский теперь надо учить каждый день, ну почти каждый день. Теперь пришла очередь англичан хихикать над ними и отпускать колки и шутки. Они были счастливы, что наконец-то наступила справедливость, и теперь французы тоже мучаются. Три недели спустя учительница третьего А забеспокоилась. «Ребят, а почему у вас только троек?» – спросила она, оставив французскую группу после уроков. «До конца четверти осталось не так много времени, а у вас какие-то ужасные оценки по французскому. Вы что, совсем перестали учить французский?» Французы просто обалдели, ошеломленно стали переглядываться. Это мы перестали учить? Да они никогда в жизни еще не учили столько французского, как сейчас. Этот французский может сниться в кошмарных снах. Их словно прорвало. Они окружили Ольгу Викторовну и стали ей рассказывать про уроки французского, крича и перебивая друг друга. Они вдруг поняли, что она может помочь, защитить их от этой ужасной Владиславы Константиновны. Да это просто жуть, жаловались они Ольге Викторовне. Она нам столько задает и всегда на завтра, мы не успеваем учить. «Двадцать слов каждый день!» – кричала Яна. «Представляете? Да она, они же просто в голове не помещаются, все эти двадцать слов. Лидия Сергеевна только пять задавала, и то не всегда спрашивала. «Да, она говорит, читать текст восемь раз. Ну когда я успею восемь раз читать?» – возмущался Артем. «У меня еще музыкальная школа, у меня танцы, у меня бассейн. А я читаю, как всегда, Жардан, 
Она мне, надо читать Жардан, негодовал Стас и передразнил, ну, в нос, в нос, мальчик, ну, Жардан. Это она всем говорит одно и то же. Жаловалась Лера и очень похоже изображала Владислава Константиновну. Кель кошмар, ваше произношение, ну, ля ля и зачем нам сдалось это произношение? Мы во Франции жить не собираемся. Мы, мы вообще, верните нам Лидию Сергеевну, мы с ней хотим учиться, вопил Вакси, Максим. Французы говорили, говорили, вспоминали все свои обиды. Молчала только Даша Каткова, а потом вдруг как-то так тихо сказала, а мне нравится. Все замолчали на секунду, а потом просто на нее накинулись. Что тебе нравится, Даша, что тебе нравится? Тройки и двойки получать нравится? Да она их не получает, у нее же одни четверки, кто-то сказал. Ага, и все с минусом. Для отличницы, между прочим, четверки с минусом, это как для нормального человека двойка. Каткова, вот всем не нравится, а тебе нравится? А с чего это вдруг? Ну, я уже в песнях знакомые слова слышу, сказала Даша застенчиво. А позавчера вот новости на французском языке слышала и про погоду поняла. Ну, так здорово понимать другой язык. Ага, значит, Владислава Константиновна мучает нас, а ты ее защищаешь? Сердито спросила Лера. Да она не мучает нас, она просто хочет нас научить, сказала Даша. А Лидия Сергеевна что, значит, не хочет? Лидия Сергеевна слишком добрая, вздохнула Даша. Вот мы все и разбаловались. Ее слова потонули в общем крике. Все снова кричали и возмущались. И Ольга и Викторовна едва могла их успокоить. Все это очень странно, сказала она. Владислава Константиновна, наоборот, хорошо про вас говорит. Я думала, вы подружились. Вообще-то в следующем году она будет работать в нашей школе. И она попросила, чтобы именно она учила в наш, вашу группу. О, нет! В ужасе завопили все, кроме Даши. Нет, не надо, чтобы она оставалась с нами на совсем. Мы не хотим к ней. Отдайте нам нашу Лидию Сергеевну. Хорошо, я поговорю с Владиславой Константиновной, пообещала Ольга Викторовна. Постараемся разобраться. Ничего не получится, сказал Ромка, когда она ушла. Нас никто не послушает. Учителя всегда, вот все вместе, заодно. Не видать нам больше Лидии Сергеевны. Я знаю, что надо делать, ребят. Надо рассказать все родителям, предложил Максим. Им же не понравилось, им не понравится, что у нас теперь тройки. Сразу все. Они сейчас пойдут к директору, нажалуются на нашу француженку, и она уйдет обратно в свой университет. И все очень обрадовались этой идеей. Вот какой молодец Данилов, как здорово придумал. Родители, это же не учителя, родители всегда за своих детей. Вот они пойдут и уберут из школы эту Владиславу Константиновну и вернется на свой институт. А к ним вернется Лидия Сергеевна. И еще и почти месяц не надо будет учить французский. Или может она вообще уже месяц прошел, может она уже здорова. Только надо, чтобы все были с нами согласны, все были заодно, сказала Лера, чтобы все родители пришли вместе. А что, что же получится, кому-то Владислава Константиновна плохая, кому-то хорошая. И она многозначительно посмотрела на Дашу. Мои родители никуда не пойдут, сказала Даша. Я им ничего говорить не буду. Да вот, Каткова всегда против всех, закричал Стас. Она даже списывать не дает. Да, да ты и когда списываешь, двойки получаешь, сказала ему Даша. А вы все против Владислава Константиновна, потому что у нее учиться надо. А вы снова хотите в телефоны играть и домашку не делать, как у Лидии Сергеевны. И пятерки ни за что получать, как раньше было. Вот отличницы всегда такие вредные, сказал Максим. Ладно, мы и без тебя обойдемся. Все, остальные согласны? Да, все согласны, дружно закричали все. И все отправились по домам настраивать родителей против новой учительницы. Через неделю в школу вернулась Лидия Сергеевна. Ее рука была еще в гипсе, и ученица прикрывала ее длинной шалью. Французы не ожидали ее увидеть и кинулись к ней, едва не сбив с ног. «Лидия Сергеевна, вот это да! А нам сказали, что вы к нам больше не придете! Но мы все равно вас так ждали, так ждали!» Радостно все кричали, окружив ее плотным кольцом. «Да куда же я от вас денусь?» – улыбалась Лидия Сергеевна. «Как же я могу вас бросить? Вы же моя любимая группа! Я пока только вас буду учить, меня попросили к вам пораньше выйти. Я ведь еще болею!» – и показала свою руку в гипсе. «Да, это все ваши родители!» – прошипел Даша Ромка, когда все рассадились по своим местам. «Это из-за них Лидию Сергеевну вернули, даже долечиться ей не дали. Вот как вам не стыдно?» «Так ты что, не рада ей?» – спросил Ромка. «Да я рада, я ее очень люблю, но только хочу учиться у Владиславы Константиновны. А она теперь будет учить не нас, а французов из третьего Б. Ее туда перевели!» – прошептала Даша. «Ну вот теперь пусть они мучаются, а мы заживем по-старому!» – потер руки Ромка. Но по-старому почему-то не выходило. Не настоящие пятерки, которые ставила Лидия Сергеевна, уже не радовали. Хотела снова получить четверку с минусом или даже тройку, но свою, честно заработанную. Домашние задания казались слишком легкими, тексты переводились как-то быстро и без усилий, незнакомые слова заучивали за 10 минут, а трудные звуки сами собой произносились правильно, даже получалось выговаривать французский о -о -о горлом. 
Именно так, как требовала Владислава Константиновна. Ромка весь вечер этому радовался, ходил по дому и проговаривал все слова с буквы «О». «Мерси», «Пардон», «О ревуа». Очень красиво получалось, прям как у настоящего француза. А однажды Лидия Сергеевна задала наизусть стихотворение на французском языке. Оно было трудное и совсем не складное. Но Ромка его все равно выучил, да так, что от зубов отскакивала. Сама Владислава Константиновна поставила бы ему пять. Ромка бежал на урок, как на праздник. Наконец-то пятерка будет настоящая и честная. Он весь вечер трудился, чтобы ее получить. «Орешкин, ты в курсе?» – спросил Стас на перемене перед уроком французского. «В курсе о чем?» – не понял Ромка. «Что нам стихотворение не задавали, понял?» «Как не задавали?» «Да задавали». «Да ты что, не понимаешь? Будто бы не задавали. Но никто же из нас не выучил». А я выучил. Орешкин, смотри-ка, не вздумай отвечать. Почему? Ну ты дурак, потому что если мы все будем говорить, что нам не задавали, Лидия Сергеевна подумает, что она хотела нам забыть, да забыла. И все. Ну мы же всегда так сделали. Ты что, забыл? Ты хочешь всю группу сдать? Ну я-то выучил, в отчаянии закричал Ромка. Я ж пятерку хотел получить. Да она тебе и так ее поставит, чего ты переживаешь? Сказал Стас без всякого стихотворения. Ну я хотел. Ромка замолчал. Ну разве объяснишь? Ковальчуку, что он хотел один раз, но по-честному. Разве Ковальчук поймет, что ему вдруг понравилось учить иностранный язык? Вот если бы Каткова была, она бы его поддержала. Но Каткова как раз сейчас болеет, а в одиночку против всей группы не пойдешь. На проверочном тесте в конце четверти все поголовно списывали с учебника. Ромка отсел на заднюю парту и упорно пытался написать экзамен сам, не подглядывая в учебник. У него ничего не получалось, он не знал этого материала, они с Владиславой Константиновной не успели до него добраться. На соседней парте точно так же сидела Даша Каткова и тоже пыхтела. Она тоже принципиально никуда не смотрела, не хотела списывать, не захотела заглядывать ни в свой тетрадь, ни в свой учебник. А ведь он лежал прям совсем рядом на парте, только руку протяни. Лидия Сергеевна сама сказала, что если встретиться что-нибудь трудное, можно просто посмотреть в учебник. Но так хотелось написать самому, самостоятельно. Даже азарт появился, смогу, не смогу. Даша с Ромкой переглядывались время от времени, глазами спрашивают друг друга, ну как? И также молча отвечали, ох, плохо. Ты сколько заданий сделал? Прошептала Даша в конце урока. Я три из пяти, а я только два, вздохнул Ромка. Э, кель, кошмар, покачала головой Даша, и они потихоньку засмеялись. За тест оба получили по тройке, а у всех остальных на листочках красовались в пятерке. Ну вот это я понимаю, воскликнул Максим, держа свой тест высоко над головой. Вот это совсем другое дело, вот такой французский мне нравится. Чему ты радуешься? спросила Даша. Ты же сам понимаешь, что ты ничего не знаешь. Да зачем знать? Ну главное это оценка, сказал Артем. Зато теперь у меня получится, что у меня не тройка выйдет за четверть, а четыре. А если бы вот не Владислава Константиновна со своими тройками, вообще пятерка бы была. Липовая, не настоящая, добавил Ромка. Ой, а ты, Аргешкин, вообще лучше помолчи, воскликнул Стас. У вас с Катковой вообще тройки, вон, вы даже с учебника списать не могли. Так мы не захотели, поправила Даша. Ага, конечно, специально на тройке написали, сказала Яна. Не захотели хорошие оценки получить, вот вы все врете. Ромка только вздохнул. Ну, неудивительно, что никто не верит. Еще две недели назад он сам бы не поверил. А на каникулах Ромка ждал сюр... Ромку ждал сюрприз. Папа взял его с собой на встречу с любимой футбольной командой. Ромка был отчаянным болельщиком, даже всю свою комнату обклеил плакатами известных футболистов. Он и в футбольную секцию с первого класса ходил. А папа футбол не очень любил. Он работал фотокорреспондентом, то есть он снимал, фотографировал матчи. И мы поручили фотографировать эту встречу для своей газеты. Ромка был вне себя от счастья. Он увидит всех любимых игроков, а может быть даже возьмет у них автографы. Ромка даже футбольный мяч прихватил для этого. Конечно, им потом нельзя будет играть. Зато в секции все просто умрут от зависти, когда он принесет мяч, весь исписанный известными фамилиями, которые ему подписали. Встреча проходила в небольшом зале, полностью забитом футбольными фанатами, разными корреспондентами с фотоаппаратами и микрофонами. Ромке досталось не очень удачное место в самом конце зала, и он почти ничего не видел. В конце встречи футболисты стали расписываться, давать свои автографы. Ромка сам ни за что бы не пролез бы сквозь толпу болельщиков, которых окружила, но с помощью папы ему удалось пробраться к центральному столу и протянуть мяч вратарю и лучшему полузащитнику. «Ну что, доволен?» – спросил папа. «Еще бы!» – радостно выдохнул Ромка и прижал к себе мяч с драгоценными автографами. «А вон к тому не подойдешь?» – папа кивнул на смуглого футболиста за крайним столом. «Пап, да это же легионер, он же француз, что я ему скажу?» «Ну ты же, кажется, французский изучаешь. Ты что, до сих пор не знаешь, как поздороваться и поблагодарить?» А что, за что тебе нужен автограф, он не сам поймет. Ромка посмотрел на папу и решительно двинулся к французскому футболисту. А когда к нему подошел, он стал противно так дрожать и горло будто сдавило, и ничего не мог сказать, но только мог сказать тебе бонжур. 
Француз посмотрел на его сторону, улыбнулся и с ним заговорил. Конечно, на своем языке, на французском. Ромка совсем растерялся, стоял словно оглушенный, ничего не понимал. И вдруг в этом потоке каких-то звуков, которые говорил вот этот футболист, он вдруг услышал знакомое слово, которое он знает. А потом еще одно слово. А потом эти слова сложились в предложение. И это предложение было очень знакомым и понятным. Француз просто спрашивал, как его зовут. Невероятно! Он говорил так же, как и Владислава Константиновна на уроках. Ромка, запинаясь, назвал свое имя. Потом ответил на вопрос, в каком классе он учится. Потом сказал, что он любит футбол и играет в него уже два года. А когда француз расписался на мече, он сказал «Мерси Баку» и с тем самым правильным французским «Ро» «Мерси Баку». Футболист поднял большой палец вверх и сказал «Браво, французский, хорошо!» Это звучало смешно, но Ромка не засмеялся. Наверное, он сам выговорил французские слова не лучше. По дороге домой Ромка смотрел на размашистую надпись «Ты мечей» и никак не мог прийти в себя. Он, он разговаривал с настоящим французом. Он, Рома, говорил по-французски, его понимали, да это ж фантастика. Первый учебный день после каникул в третьем А был совсем короткий, всего четыре урока. Ромка с одноклассником выбежали в коридор и вдруг увидели Владиславу Константиновну. Она стояла у доски в соседнем кабинете, где учился третий Б и писала сегодняшнее число. По-французски Ромкины ноги сами собой замедлили шаг, и он остановился на пороге. Сзади кто-то подошел и стал рядом. Ромка повернулся, Даша Катков стоял рядом. Они вдвоем смотри, стояли в дверях и смотрели, как Владислава Константиновна красиво выводит на доске французские буквы. «Орешкин, Каткова!» – Владислава обер... Константиновна обернулась. «Что вы хотели?» «Владислава Константиновна, возьмите нас к себе!» – совершенно внезапно вдруг вырвалась у Ромки. «Куда к себе?» – не поняла француженку. «В группу!» – уточнила Даша. «Мы к вам хотим! Нам нравится французский!» Владислава Константиновна переводила взгляд с одного на другого и молчала. Ее пальцы задумчиво крошили мел. Меловые крошки сыпались на пол и на ее юбку. Ромка разочарованно вздохнул. Ага, конечно, так она и возьмет. Сами нажаловались на нее и выгнали, а теперь пришли проситься обратно. Ну, некрасиво все это. Да и какое ей дело до них? Зачем ей сдались два лишних ученика, которые вдруг очень понравился иностранный язык? Ей же все равно кого учить, хоть третий А, хоть третий Б, да хоть десятый В. Какая разница, на ком практиковаться? Ромка пихнул Дашу плечом и сказал, пошли, Каткова. Ну, та еще, еще раз с надеждой взглянула на француженку и вслед за Ромкой вышла в коридор. «Подождите!» – Владислава Константиновна положила мел на стул и подошла к ним. «Мне не разрешат взять вас в свою группу, вы из другого класса», – сказала она. «У меня есть другое предложение. С 5 числа я буду вести занятия для отстающих, для тех, кто не успевает. Три раза в неделю, до конца года. А это целых два месяца. Достаточно времени, чтобы подтянуть ваши хвосты» и догнать свой учебник. А дальше все будет зависеть от вас. И в слабой группе можно хорошо учиться, когда есть желания, никакие препятствия не страшны. Ну что, согласны? Дакор! Дакор! Воскликнули Ромка и Даша. Мерси! Ауа! Кей кошмар! Вздохнула француженка. Ваше произношение! О-ля-ля! Закричали Ромка с Дашей и весело понеслись по коридору. Вот так вот! Мерси! Ауа! Все, ребят! Спокойной ночи!